Lo saluda con afecto y respeto Felipe Victoria Cepeda, desde México en el movido Acapulco de Juárez en el estado de Guerrero. Este domingo 28 de mayo de 2017, los aficionados al deporte de la pesca esta mañana estuvieron en gran competencia, donde figuraron jóvenes personajes como John Dalar Castillo, el gran instructor de buceo y abolengo y el entusiasta pescador aspirante independiente a que en Acapulco se logre una alcaldía diferente y decente en que quien la gane sea para servirle de veras a la gente y no para engañarla y saquearla pero sobre todo que le ponga alto a la inseguridad y la extorsión. Jaco Vadillo, el único hasta el momento que hace la lucha con su dinero y no ocupando presupuestos oficiales en razón a cargos públicos, supeditados a que los partidos políticos los hagan candidatos. Sobran quienes quieren atajar la delantera que lleva el empresario de seguridad privada a los demás aspirantes suspirantes que se ponen zancadillas entre correligionarios como sucede entre los priistas Julieta Fernández Márquez Fermín Alvarado Arroyo y Ernesto Rodríguez Escalona a los que de pronto se les apareció el impetuoso experredista Ricardo Taja Los periodistas andan ahorita en proceso de desmoronamiento y amorenamiento, resistiéndose de antemano a reelegir a Evodio Velázquez Aguirre, que bien pudiera abrirle las puertas a su aliado Rubén Figueroa Smutni para sucederlo. Pero no se puede soslayar la fuerza de la combativa amazona de atriz Mojica Morga, rival inconforme de Alejandra Barrales, en la partida de los concursantes en el evento de pesca deportiva esta mañana, hizo presencia el duro diputado local de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Verdeja, que también aspira a ser candidato por Acapulco en 2018, si don Luis Walton Aburto así lo decide. Del Partido de Acción Nacional, donde en Guerrero hay más panaderías y bolilleros que panistas, al ex gobernador Seferino Torreblanca Galindo no se le ha quitado la nostalgia del poder. Pero en todo caso, el Partido Blanque Azul pondría en la contienda a la valiente regidora Gloria Sierra López Don Ángel Eladio Aguirre Rivero de luto por su hijo pudiera dar sorpresas candidateado por la izquierda progresista los que están calladitos son los experredistas neomorenistas sin candidato a la vista aunque mencionan a Ramón Almonte Borja, Alberto López Rosas, Félix Salgado Macedonio, o el Enigma, Guadalupe Ramos, pero esta semana todos permanecerán quietecitos, muy pendientes de los resultados de las elecciones dentro de ocho días en el vecino Estado de México. Muchos confiados en el poder imperial del grupo Atlaco Mulco para que triunfe el PRI San Pedro del Mazo Maza. Otros en que de milagro le ganara López Obrador con su dócil maestra Delfina Gómez. Porque Josefina Vázquez pues no le atina. De esos resultados dependerá cómo se pongan las cosas en Acapulco para la alcaldía en 2018 y en todo México hacia la sucesión de Enrique Peña Nieto yo agradezco su atención siguiéndome en las redes y compartiendo el mensaje 
Pero pues si les da miedo ya lo saben. Shhh, no lo digan. <risa>